Bakit bumabagsak ang mga sudyante sa accounting part 2? Let's go! Okay, so welcome ulit sa ating vlog ngayong araw. Bago natin simulan, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click mo yung notification bell para kapag may bago tayong videos, updated ka agad. Okay, let's start! So, nung last week, napag-usapan na natin yung student factors kung bakit bumabagsak ang studyante sa accounting at ngayon nga raw naman pag-uusapan natin yung mga teacher factors okay, kung bakit bumabagsak ang studyante sa accounting. Meron tayong apat na points ngayong araw na i-discuss natin kung bakit nga bumabagsak ang studyante due to teacher factors. Okay? So, mag-start na tayo. Unang dahilan kung bakit bumabagsak ang studyante dahil sa teacher factor, yung teacher ay inconsiderate. Okay, so ito ay isang napaka-controversial na issue. Ano ba ibig sabihin ng consideration at ano ba yung extent ng ating teacher o ating accounting teacher ay kailangan maging considerate? Example natin yung situation natin ngayon that we are in a pandemic and we are in a situation na meron talagang mga restrictions uh, such as internet connection connectivities, yung mga gadgets at saka device. Okay, tapos uh, minsan yung sudyante nagkakaroon din ng problema kasi financially baka wala siyang pangload or wala silang budget for at this particular um, for this particular expenses. So, kunyari, humihingi ng extension yung sudyante. Humihingi ng extension na baka pwedeng extend yung deadline kasi may mga restrictions such as ganito. Pwede namang gawin ng teacher yan. Okay? However, there are some teachers na pag sinabi nilang ito ang deadline, ito ang deadline. So, wala naman tayong wala tayong magagawa kung talagang ganyan ang policy ng teacher na. But you know, uh, to a certain extent, teachers must be able to understand the situation of students and we need to understand that as teachers, we need to sometimes do away with our strict policies. Particularly talking about yung concept natin na deadline is deadline kasi nga, lahat naman tayo nag adjust in this situation. Siguro kung nasa physical class tayo, kung nasa face-to-face -face class tayo, at ang sudyante ay may access sa internet laboratories, sa mga resources sa library and others, pwede, natin, pwede tayong maging stricto sa mga bagay na yan. Pero dito sa situation natin ngayon, we need to extend yung mga deadlines natin and uh, also consider na mga sudyante, they also have their uh, limitations and they have their... <coughs> Uh, that they have limitations with regards to certain resources that they have. So, yan yung una nating point, hindi natin mapahabain yan. So, ano ang dahilan kung bakit bumabagsak ang sudyante? Due to teacher factor, yung teacher at saka yung student ay mayroong tinatawag na generation gap. So, with regards to generation gap, ito yung usual mong may encounter na yung teacher at saka yung sudyante magkalayo na talaga yung edad or magkalayo na talaga yung generation. So, in this case, iniisip natin, sino ba dapat ang mag-adjust? Ang mag-adjust ba dapat yung sudyante? o yung mag adjust ba dapat ay yung teacher. So, ang sagot dyan, dapat both ways mag adjust Bakit? Kasi, kung iisipin mo, yung teacher, kahit sabihin mong matagal na siya nagtuturo dyan, yung age o yung edad ng mga sudyante yung tinuturuan, pare-parehas lang naman. Ang ibig kong sabihin, kung teacher ka sa college, at ang mga sudyante mo, sabihin natin first year to fourth year, ang age lang ng mga yan ay between 16 years old, kung isasama natin yung senior high, 16 years old hanggang 22 to 24 years old. Ikaw, habang nagtuturo ka, every year, tumatanda ka. So parang lumalabas dyan, yung teacher lang ang tumatanda at yung mga sudyante, almost the same age every time or every year. So kailangan mag-adjust to at one extent yung teacher kasi kailangan niyang i-realize na yung mga tinuturuan niyang sudyante ay magkaiba talaga yung edad kaysa sa kanila. On the other hand naman, yung sudyante kailangan din mag-adjust at hindi laging pinipilit kung ano yung gusto nila or kung ano yung ideologies nila pagdating sa teacher. So, hindi mo pwedeng sabihin na bakit yung ganitong teacher, bakit yung ganitong teacher considerate, bakit yung ganitong teacher marunong kong intindi, yung teacher kong ito hindi. So, you need to understand na iba't iba ang personality ng teachers. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng expect na kung, kung ano yung personality ng isang teacher mo, ganun din yung personality ng other teachers mo. So, always remember na kung sila, marunong silang mag-adjust or kung yung teacher nag adjust sila on their part, dapat marunong din mag-adjust sila sa dyan. But since we are talking about teacher factor, Uh, one of the reasons kung bakit buhapagsak ka sa accounting kasi magkaiba nga yung age nyo, magkaiba yung generation ninyo. So, syempre, minsan hindi mo maintindihan yung anong gusto mong ipagawa ng instructor mo. Minsan, sobrang hirap mong pinapagawa ng instructor mo. Okay? So, yun yung magiging problema natin dyan. So, babagsak ka talaga kapag hindi mo masundan yung requirement or hindi mo magawa yung pinapagawa sa'yo ng teacher mo. 
So at kung dahilan kung bakit humapagsak ang sudyante due to teacher factor ay dahil sa wavelength differences. Ano ibig sabihin natin dito? Minsan kasi yung teacher at saka yung sudyante magkaiba ang levels ng understanding at magkaiba yung way of thinking. So ibig sabihin natin dito, kahit yung teacher gusto niyang iparating yung message or yung yung concept doon sa ating sudyante, hindi mag, hindi makuha or hindi mag-grasp ng sudyante yung idea kasi magkaiba yung way of thinking or magkaiba yung line of thinking ng teacher at saka ng sudyante. So in this situation, ang kailangan gawin ng teacher ay lumugar or pumunta doon sa situation ng sudyante. Kasi hindi naman lahat ng sudyante parehas ng experience ng teacher. At hindi rin natin pwedeng i-expect na dahil yung teacher, kunyari, ito yung na-experience niya nung sudyante siya, eh ganun din na-experience nung magiging sudyante niya ngayon. So kailangan magkaroon ng alignment ng wavelength or magkaroon ng alignment ng, ng line of thought ng teacher at saka yung sudyante para mag sila sa gitna and in that way magkakaintindihan sila. Mas madaling matutunan ng sudyante or mas makaka-relate yung sudyante doon sa topic na tinuturo and in that way mas maiintindihan ng sudyante yung concept. Pangapat na dahilan kung bakit bagsak ka ang sudyante due to teacher factor ay dahil masyadong mataas ang standard ng teacher. Ito hindi ko naman sinasabi na masama na dapat pataas ang standard ng teacher. Pero ang problema lang dito, kapag minsan sobrang taas yung standard ng teacher to the point na hindi na talaga ma-reach ng sudyante. Na tipong sobrang hirap talaga ng exam, sobrang hirap talaga ng quiz, sobrang hirap ng pinapagawang activity at ina-expect ng teacher na dapat kayang gawin ng sudyante yan. Okay? So problema yan kapag kunyari hindi na talaga ma-meet ng sudyante yung standard at sobrang hirap talaga to the point na halos lahat or buong klase talaga ay hindi nakakayanan. So, kailangan ma-realize din ng teacher na kailangan siya yung mag-adjust on this part. Na kailangan din ng babaan konti yung standard niya at magsimula muna tayo dun sa basics or dun sa minimum standards at kapag nakuha na ng sudyante yung minimum standards or na-meet na ng sudyante yung minimum requirement, then that's the time na pwede natin itaas in a way na mas tumataas yung standard in a gradual basis. Okay? So, sinabi ko kanina, apat lang talaga yung dahilan kung bakit sa ang sudyante. Pero ngayon, ibibigay ko yung ultimate na dahilan kung bakit bumabagsak ang sudyante at dito talaga ako magpapokus. Ang pinakadahilan kung bakit bumabagsak ang sudyante ay dahil hindi nagtuturo ang teacher. Isipin mo ang tawag sa'yo accounting teacher, accounting professor, accounting instructor, pero hindi ka nagtuturo. So anong ginagawa mo sa klase? Hindi ako nandito para personally naatakihin kayo, pero ang sinasabi ko lang dito, kinuha mo yung trabaho as an accounting teacher, pero bakit hindi ka nagtuturo? Kinuha mo yung trabaho sa accounting teacher at ang trabaho mo dapat is to transfer knowledge on your part papunta sa sudyante at turuan mo at i-develop mo yung sudyante, ihanda mo yung sudyante sa kung ano man ang may encounter niya in the future, particularly in the board examination kasi yun nga yung trabaho natin as accounting teachers to prepare the students primarily for the board examinations and eventually for their profession. So kapag accounting teacher ka at hindi ka nagtuturo, So, paano mo tinatransfer yung knowledge from one from from you papunta sa sudyante? So, ano yan? Bibigyan mo lang siya ng libro? Bibigyan mo lang siya ng module? Pagkat at sasabihin mo, sige, aralin mo na yan, alam mo na yan. Hindi ganun. Hindi mo pwedeng expect na dahil nagbigay ka na ng material, nagbigay ka na ng information, or nagbigay ka na ng libro, at ipapabasa mo na lang sa sudyante, i-expect mo na na maiintindihan ng sudyante. Hindi lahat ng sudyante ay natututo sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang ibang sudyante, natututo yan sa pamamagitan ng pakikinig doon sa mga lectures, pagkakaroon ng iba't ibang mga examples, at mag-explain ng teacher. We need to understand as teachers na madaming learning styles ang sudyante. At dahil tayo nga yung teacher, it is our responsibility to adjust our teaching methods to the learning styles of the student. I know this is a challenge and I know sometimes I, pa, pwede pa nga nating sabihin na hindi nga ako nababayaran ng tama doon sa pagtuturo ko pa lang, bakit mo ako pinipilit na mag-adjust doon sa learning styles? Well, in the first place, kung hindi ka satisfied sa sweldo na natatanggap mo, e ba't ka pa nagsistay dyan sa pagtuturo? Better, mag-resign ka na lang at maghanap ka ng ibang trabaho na feeling mo mababayaran ka ng mas tama. Pero meantime, dahil nandyan ka sa trabaho yan, you need to understand that we need to do our best and we need to do our job, sometimes even beyond our job description, to help the students learn and to help the students achieve their goals. Yes, minsan underpaid tayo, underappreciated tayo. Madami tayong mga ginagawa that is beyond yung kailangan na ginagawa lang natin or beyond dun sa job description natin. But this is something that you need to understand. If you cannot, kung hindi na natin kaya yung trabaho ang ginagawa natin in the academy, there is always an option for us to get out of that job 
and to look for another job. But if you decide that you want to stay in that job, if you want to stay in that institution and you want to, to remain as an accounting teacher, as an accounting professor, as an accounting instructor, then we need to do our job and we need to do everything that we can in order to help these students to reach their dreams and to at least pass the board examinations. Kahit hanggang dun lang, okay na. So yan lang naman yung gusto kong sabihin ngayong araw. Alam natin na may teacher factors at mayroon tayong student factors na nagiging contributory factor kung bakit dumabagsak ang sudyante. But at the end of the day, I always evaluate if I did my best. Kung ginawa ko ba yung, yung kung nagawa ko ba yung trabaho ko, kung nagawa ko ba yung kailangan kong gawin para matulungan yung sudyante na pumasa, na matuto at, mag, at maging handa pagdating sa board examination at sa kanyang profession. Ngayon kapag ikaw na teacher, Nagawa mo na lahat ng part mo, nagawa mo na lahat ng pwede mong gawin, lahat ng pwede mong maitulong, lahat ng considerations, lahat ng mga extensions na pwedeng gawin, at lahat ng pag-intindi sa sudyante. Pero yung sudyante, hindi na ginagawa yung part niya. Then, that's the time that we're going to end. That's the time that we need to stop. There should be a delineation and there, there, there should be a boundary doon sa pag-consider natin sa mga situations ng sudyante at yung point na baka inaabuso na tayo ng sudyante. And that's one thing that we need to learn as accounting teachers. Now, I, don't, I do not want to sound like nag-desermon ako na parang ang dami ko ng experience na parang may karapatan akong pagsabihan lahat ng mga instructors. Again, I appreciate and I, I know that there are a lot, lots of sacrifices ng isang accounting teacher to the point na minsan nakakapagod talaga. But yun talaga. Even me, there are times na gusto ko gusto ko nang magalit, gusto ko nang mapikon sa mga sudyante, gusto ko nang Um, gusto ko nang mag-quit sa trabaho ito. But at the end of the day, I need to realize is this really something that I want to do? And if on your part, you don't really want to do this, ayaw mo talagang gawin ito, napipilitan ka lang, then it's best na umalis na lang tayo sa profession na to, umalis tayo sa umalis tayo sa sector na to, sa academic sector and we look for a better job, we look for a better opportunity in the other sectors so of accounting practice. So again, bago natin tapusin itong video na to, I am not here to impose anything. I am just here to, to say my part and to say my opinions. If any of my statements here feel like I'm attacking you personally, I'm not doing that. That's not my intention at all. I'm simply airing my opinions. And at this point, I'm just simply looking after the interest and the situation of the students. So that's all. Um, if you if you feel like you're if if you got offended with what I'm saying, that's not my intention, and I'm sorry for that. But that's basically just my opinion, and um, if you don't feel okay about it, it's okay. So yun lang yung araw. Salamat sa pelnod na aking vlog. If you see you again next Saturday for another vlog. So that's all. Peace.